বায়ুমণ্ডলে ওজন গ্যাস অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় খুব কম পরিমাণে হলেও এটির বায়ুমণ্ডলে গুরুত্ব অপরিসীম বিশেষত পৃথিবীতে জীবমণ্ডলের জন্য ওজন গ্যাস সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয় প্রায় সমগ্র বায়ুমণ্ডল জুড়েই ওজন গ্যাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও মূলত ট্রপোস্ফিয়ারে কিছুটা পরিমাণে ওজন দেখা যায় এবং অধিকাংশ ওজনের যে কনসেন্ট্রেশন সেটা মূলত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে দেখা যায় কুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটারের উচ্চতায় ওজন গ্যাসের সর্বাধিক ঘনত্ব আমরা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে দেখে থাকি ট্রপোস্ফিয়ারের ওজন জীবের জন্য ক্ষতিকর হলেও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যে ওজন স্তরের কেন্দ্রীয় ওজন লক্ষ্য করা যায় তা জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে কাজ করে এই ওজন স্তর পৃথিবীর বাইরে একটা বর্মের মতো আবরণ তৈরি করে যা সূর্যের ক্ষতিকর ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশেষ করে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে দিয়ে পৃথিবীতে জীবমণ্ডলের বসবাসের অনুকূল অবস্থা তৈরি করেছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে ওজন গ্যাসের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকার জন্য এই স্তরকে ওজন স্তর নামেও ডাকা হয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যে ওজন স্তর রয়েছে সেই ওজন তৈরি হয় মূলত সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের সঙ্গে অক্সিজেন অণু কেমিক্যাল রিয়াকশনের ফলে সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন অক্সিজেন অণুর সঙ্গে কেমিক্যাল রিয়াকশন করে অক্সিজেন অণুকে অক্সিজেন পরমাণুতে ভেঙে দেয় তখন এই অক্সিজেন পরমাণু আবার অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ওজন অণু এইভাবে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজন তৈরি হয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজনের সৃষ্টি এবং ধ্বংস স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে চলে আসছে যার ফলে ওজনের যে পরিমাণ সেটা বায়ুমণ্ডলে একটা ভারসাম্যমূলক অবস্থায় রয়েছে আর এই সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের সঙ্গে ওজনের সৃষ্টি এবং ধ্বংস যেহেতু জড়িত থাকে সেই জন্য আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের অধিকাংশটাই বায়ুমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়ে যায় যার ফলে সেটা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছয় না এবং ভূপৃষ্ঠে জীবজগতে জীবজগৎ তার ক্ষতির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে এই ছবিতে ওজনের সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা বোঝানো হয়েছে প্রথমে অক্সিজেন অণুর সঙ্গে আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের বিকিরণের ফলে দুটো অক্সিজেন পরমাণু তৈরি হচ্ছে এবং এই অক্সিজেন পরমাণু গুলো অক্সিজেন অণুর সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে যুক্ত হয়ে ওজন অণু তৈরি করছে যে সমস্ত সক্রিয় গ্যাস ওজনকে ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড যাতে ক্লোরিন এবং ব্রোমিন থাকে কখনো কখনো স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজন ভূপৃষ্ঠে স্ট্রপোস্ফিয়ার স্তরে নেমে আসে এবং স্ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলে যে ওজন গ্যাসের পরিমাণ সেটা বৃদ্ধি করে বিশেষত দূরবর্তী এবং যেখানে দূষণ নেই সেই সমস্ত জায়গাতে ট্রপোস্ফিয়ারে যে খুব সামান্য পরিমাণ ওজন দেখা যায় সেটা সৃষ্টির পেছনে মূলত যেটা দায়ী সেটা হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার এবং ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া যার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের দূষিত গ্যাস বায়ুমণ্ডল নির্গত হয় এবং সেটা ওজন সৃষ্টির জন্য দায়ী যেমন হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের এক্ষেত্রে অবদান সব থেকে বেশি এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার থেকে যে ওজন নেমে আসে তারও গুরুত্ব রয়েছে বলা হচ্ছে যে ফসিল ফুয়েলের কম্বাসান হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ারে ওজন গ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করে আগে বলা হলো যে ওজন যেমন বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত আবার ওজন বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধ্বংস হচ্ছে যে সমস্ত উপাদানগুলো বা ওজন ধ্বংসের পেছনে ভূমিকা নেয় সেগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রক্সিল নাইট্রোজেনের অক্সাইড ক্লোরিন ইত্যাদি এখানে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন অক্সিজেন থেকে ওজন তৈরি হয় তখন অতিবেগুন রশ্মির ক্ষুদ্রতম বিকিরণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু মাইক্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যবহৃত হয় অন্যদিকে যখন ওজন ভেঙে অক্সিজেন অণু তৈরি হয় তখন অতিবেগুন রশ্মির দীর্ঘতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ অর্থাৎ পয়েন্ট টু ফাইভ ফাইভ মাইক্রন এর বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এই উভয় প্রক্রিয়ার ফলে সূর্যের অতিবেগুন রশ্মি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে শোষিত হয় এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় মূলত ক্রান্তীয় অঞ্চলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজন সৃষ্টি হলেও ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলীয় প্রবাহের দ্বারা মেরু অঞ্চলেও তা প্রবাহিত হয় এবং পুরো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার জুড়ে সমগ্র পৃথিবীর চারপাশে আমরা ওজনের স্তর দেখতে পাই এখানে আবার ওজনের সৃষ্টি এবং ওজনের ধ্বংসের প্রক্রিয়াটা দেখানো হয়েছে এবার আমরা দেখি যে বায়ুমণ্ডলে বিশেষ করে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক যে ওজন স্তর তার জীবমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের জন্য গুরুত্ব কতটা আগে বলা হয়েছে যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক যে ওজন স্তর সেটা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনের রশ্মিকে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে দেয় না অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে জীবজগৎ রয়েছে তা ক্ষতিকর ক্ষতির থেকে বাঁচিয়ে দেয় বিজ্ঞানীদের মতে যদি দু পার্সেন্ট অতিবেগুনের রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব জীবজগতের উপরে পড়বে এবং হিসাব করে দেখা গেছে যে ওজন স্তরে ঘনত্ব যদি এক পার্সেন্ট কমে যায় তবে অতিবেগুনের রশ্মির অনুপ্রবেশ কিন্তু প্রায় দু পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এই অতিবেগুনের রশ্মি যদি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তা উদ্ভিদ প্রাণী সমগ্র জীবমণ্ডল তথা জলবায়ুর উপরও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে নিচে এই নিয়ে এবার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমেই দেখি স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজন স্তরের জলবায়ুগত গুরুত্ব কি আমরা
যাবে যার ফলে নদীমাত্রিক যে সভ্যতা সেটা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে তাছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত আবহাওয়ার চরমতম ঘটনা যেমন খরা বন্যা ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে পারে তাছাড়া অতিবেগুনের রশ্মির প্রভাবে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া বা ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন বৃদ্ধি পেয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হতে পারে এবার আমরা দেখি অতিবেগুনের রশ্মির মানুষের উপরে কি প্রভাব ফেলতে পারে সূর্যের দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের থেকে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গগুলোকে বলা হয় আয়নাইজড রেডিয়েশন অর্থাৎ এই সমস্ত রেডিয়েশন গুলো বা বিকিরণ গুলো অতি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি যুক্ত হয় এবং এগুলো জীব দেহের দেহ কোষের ভাঙন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে এবং আয়নাইজেশন এ অংশগ্রহণ করে যার ফলে জীব দেহের নানা রকমের ক্ষতি সাধিত হতে পারে আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন সেরকমই দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ থেকে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত এবং উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি যুক্ত একটি তরঙ্গ তার ফলে এটা যদি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে জীব দেহের পক্ষে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে ইউনাইটেড নেশনস এনভারনমেন্টাল প্রোগ্রামের কোয়ার্ডিনেশন কমিটি অন ওজন তাদের মতে অতিবেগুনের রশ্মির প্রভাব বৃদ্ধি পেলে চোখের করণীয় লেন্স ও রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফলে চোখের ছানি বা ক্যাটালাইটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বিগত বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে পৃথিবী জুড়ে যদি আমরা চোখের ছানির সংখ্যা দেখি তাহলে দেখব যে তার পরিমাণ কিন্তু অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এর পেছনে আমরা আন্টার্কটিকাতে ওজন হল সৃষ্টির কে তাই করতে পারি যেহেতু অতিবেগুনের রশ্মি একটি আয়নাইজ রেডিয়েশনের মধ্যে পড়ে তাই এর এটা সরাসরি আমাদের যদি ত্বকে এসে পড়ে তাহলে ত্বকে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে বিশেষত যাদের চামড়া ফর্সা তাদের যেহেতু মেনালিন কম থাকে ফলে তাদের আরো বেশি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন যদি ওজন স্তর বারো শতাংশ হ্রাস পায় তবে শুধুমাত্র ইউএসএ তেই এক লাখ কুড়ি হাজার লোকের ত্বকের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে এরকম ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যে সময় যেখানে সাদা চামড়ার মানুষ বসবাস করে সেই সমস্ত স্থানে মানুষের মধ্যে এই ত্বকের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পাবে এছাড়া অতিবেগুনের রশ্মির প্রভাবে সান বার্ন বা সৌর দহন তাছাড়া জীবের প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস বন্ধাত্ম কোষের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হাসের ফলে সংক্রমণ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটবে তার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি হবে যার পরিণামে সারা পৃথিবী জুড়ে ভয়ঙ্কর একটা মহামারী বা বিপর্যয় নেমে আসতে পারে যেকোনো সময় এবার দেখি স্থলজ উদ্ভিদের উপরে এই আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের প্রভাবটা কি আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের ভূপৃষ্ঠে অনুপ্রবেশ এবং একই সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধি এর ফলে স্থলজ উদ্ভিদের উপরে নানা রকম ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হবে যেমন উষ্ণায়নের ফলে কিছু কিছু উদ্ভিদের সড়ক সংশ্লেষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে অর্থাৎ উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে সড়ক সংশ্লেষের বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে কিছু কিছু স্থলজ উদ্ভিদের সড়ক সংশ্লেষ এবং অন্যান্য সারবৃদ্ধির প্রক্রিয়া অতিবেগুনের রশ্মি প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল হবে ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা আবার হ্রাস পাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে আবার কিছু উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে তাছাড়া অতিবেগুনের রশ্মি সরাসরি আঘাতের ফলে সালক সংশ্লেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার ফলে উদ্ভিদের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া একটা রোগ তৈরি হয় বাসভবন বৃদ্ধি পেলে মৃত্তিকায় শুষ্কতা বাড়বে ফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হবে এবার দেখা যাক সামুদ্রিক বাসস্থানের উপরে অতিবেগুনের রশ্মির কি প্রভাব পড়তে পারে অতিবেগুনের রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে সামুদ্রিক যে উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন আছে তার উপরে আঘাত করলে সেই উদ্ভিদ প্লাঙ্কটনের ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে প্লাং উৎপাদনশীলতা কমে যাবে যার ফলে সমুদ্রের বা জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়তে পারে তাছাড়া জলজ বাস্তুতন্ত্রের প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে তাছাড়া নানা ধরনের রোগ ওই সমস্ত জলজ প্রাণীদের মধ্যে দেখা দেবে যার ফলে জলজ খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে এটা মনে করা যেতে পারে সর্বোপরি বলা যায় যে উপরোক্ত ক্ষতিকর প্রভাবগুলি ছাড়াও কাঠ ও প্লাস্টিকের দ্রব্য ইত্যাদি এই অতিবেগুনের রশ্মির দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে সমস্ত রং বাড়ি বা বিভিন্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং রং দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যাবে তাহলে এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনের রশ্মি যদি ভূপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে আসে তাহলে সেটা জীবজগৎ এবং জলবায়ুর উপরে কি ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে সেই জন্য বায়ুমণ্ডলের যে ওজন স্তর যেটা আমাদের বায়ুমণ্ডলে একটা বর্ণ তৈরি করে পৃথিবীর জীব জগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই ওজন স্তরের স্বাস্থ্য এবং সেই ওজন স্তরের যাতে ক্ষয় না হয় সেটার দিকে আমাদেরকে সবসময় নজর রাখতে হবে সেই জন্য ওজন স্তরকে ক্ষতি করে এই ধরনের কোনো গ্যাস বা এই ধরনের কোন দ্রব্য আমরা ব্যবহার করব না সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে যত সচেতনতা বৃদ